ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വർഗം മൂലവും ഖനം മൂലവും എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ വർഗം മൂലം നമുക്ക് കാണണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇതൊരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗം മൂലം കാണണമെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ ആദ്യം നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതിന് വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം മിശ്ര ഭിന്നത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി ആറും നാലും ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ആറും നാലും ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടണം അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് നാലും രണ്ടും ആറ് ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അംശമായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൂട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു മുപ്പത്താറും നാലും ഗുണിച്ചു അപ്പം നേരം നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടി അതിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി കാര്യം എന്താ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഛേദമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഛേദമായ മുപ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമുക്ക് റൂട്ട് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് അംശമായിട്ടും ഛേദത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ഛേദമായിട്ടും എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണണം നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ആറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ഓപ്ഷനിൽ പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരം മിസ് പിന്നെ വിഷമ ഭിന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മിശ്ര ഭിന്ന രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരത്തിന് വിഷമ ഭിന്ന സോറി മിശ്ര ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും പതിമൂന്നിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പതിമൂന്നിൽ എത്ര ആറുണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരണഫലം രണ്ട് എന്നും റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുകൊണ്ടായിരിച്ചു ആറ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൺ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഈ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ബാധകമാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും റൂട്ട് ബാധകമാണ് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം റൂട്ട് ഒന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടണം നമുക്കറിയാം എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒമ്പത് ഒരു റൂട്ടിനകത്താണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വലത്ത് നിന്ന് കുറേശ്ശെ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ റൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് കാണണം ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് ആ മൂന്ന് വേണ്ടി എഴുതി അപ്പൊ ഇത്രയും ടേം ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്
ഇരുപതിനോട് കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതും അഞ്ചും കൂട്ടി നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് ഒരു റൂട്ടിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് കാണണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അഞ്ച് എന്നാണ് പിന്നീട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് മറ്റൊരു റൂട്ടിനകത്താണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ ഈസ് ഇക്കിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആദ്യം ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പത്തൊമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പതിനാറിന് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം പതിനാറിന്റെ റൂട്ട് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാറിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു നാല് എന്നെടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നും നാലും കൂട്ടണം ഇരുപത്തി ഒന്നും നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് ഒരു റൂട്ടിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് എന്നാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇവിടെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഇത്രയും ടേമിന് പകരമാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ മുപ്പത്തി ആറ് അതൊരു മറ്റൊരു റൂട്ടിനകത്താണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എത്രയാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാണുള്ളത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ റൂട്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം കാണണം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ാണ് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിന്റെ പകുതിയാണ് വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ റൂട്ടിനകത്ത് നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ വർഗമൂലത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിയാറ് പി റേസ് മുപ്പത്തിയാറിന്റെ വർഗമൂലം എന്ത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷക്കും ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പി റേസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഓ
radical form in exponential form in a matter of a root in a raise to 1 by 2 in the number two now we'll put it Cube root angle power 1 by 3 and then square root angle 1 by 2 and But 1 by 2 is 36 and then Okay, then we have the answer is 6 p raise to 36 and then 6 p raise to 18. Option B is 6 p raise to 18. Okay, option A pattern the third is option A. It is a sad thing. We have option B is 6 p raise to 18 and then we have Root of 22.09 is equal to 4.7. Anangil 0.047. Ye the sangyude vargamulamana. In the vargum vargamulum tamil with your sonda. Irotrande ponde pujim ombade. Idinde vargamulamana nale ponde. Now, we have to write the root of the root of the root of the root of root of the 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 root Okay, now this is the same thing. 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 This the answer. This is 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 the answer. That's why we have to do this. 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 We have to now, we have to do the option. We have to do the option. We have to do option. C have to do the option. We 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 have to do the option. Root Padinal in the value on a Tanikan, and now the root Padin, even a Padinal in the Varna Sangella. Other than Namuka Rikarin Sia, Mugalilum, even a Mugalil Namuke, eight on to Gunica, and did Padinal in it. Mugalil Naman ending with Seda, other Tari Namit Sayan on the Matra. Okay, now we can do this. We can substitute this. We can do 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 We can do that is the same as the root of 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 the root the root of 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 the root Divide by 49 root of the root 7. Aana. Divide by 7. Okay, this is the root of 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 
ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയ രണ്ട് നാല് ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് അടുത്ത ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതി മുപ്പത്തി ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതാനില്ല സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മതിയാ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നവരെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനത് ഹരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ് സംതിങ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനം എത്ര സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതാണ് നമുക്ക് ആൻസറിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ ഈ പോയിന്റ് നാല് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനം ഈ പോയിന്റ് നാല് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ